Добрый день, уважаемые зрители, те, кто присутствует в этом зале и те, кто будет смотреть эту лекцию в онлайн-эфире. Продолжаем серию лекций по моей будущей книге, которая называется «От глубинной охранки к глубинному КГБ». Дело такое пояснение, что книга еще не вышла, она готовится, вот, потому что люди, которые смотрят в онлайн-трансляции, они не сначала смотрят, и поэтому не понимают, что человек там читает такое. Поэтому говорят, это все моя книга, которая готовится к выходу. Сегодня мы с вами поговорим о периоде, вот, достаточно интересном периоде, э, который предшествовал практически уже вот надвигающейся большой чистке, и мы сегодня разберем с вами историю того, как Иосиф Виссарионович тасовал колоду будущих наркомов внутренних дел, кого он собирался поставить на этот важнейший пост, который нужен был ему, вот как раз при двери этой большой чистки. Вот, и рассмотрим клановую борьбу в свете всего этого. Вот, короче, будет, надеюсь, интересно. Так что давайте начнем. Называется сегодняшняя лекция «Падение Егоды и тайная стратегия Сталина и Берия». Мы помним, что в период с 1930 по 1935 год борьба с оппозицией в Советском Союзе в основном носила вегетарианский характер, когда оппозиционеры получали тюремные или сильные сроки и редко расстрелы. И Сталин на политбюро часто выступал именно за смягчающие приговоры, а не за отягчающие. Но после убийства Сергея Кирова в декабре 1934 года ситуация стала меняться. Причем не только под влиянием этого преступления, но и под влиянием того, что происходило тогда в Германии, где нацисты все активнее прибирали, прибирали власть в свои руки и выстраивали жесткую и жестокую иерархическую систему, которая должна была смять любого противника, как внутреннего, всю оппозицию, начиная от коммунистов и заканчивая социал-демократами, так и внешнего. Вот мы как раз на фотографии видим вот этот вот период нацистской Германии, когда они набирали мощь и силу. Все это в купе вынуждало Сталина искать противоядие против надвигающегося на всю страну монстра, где Германия была лишь цепным псом, а поводок держали другие люди, которые специально взращивали этого зверя, чтобы натравить его в первую очередь на Советский Союз. Поэтому большая часть внимания Сталина была сосредоточена на том, что происходило тогда в Германии, какие реформы в государственном строительстве, в экономике, в партии и в спецслужбах проводит Гитлер. Чтобы в час Х встретить этого зверя во всеоружии, требовалось привести свою систему в точно такое же, если не лучшее, состояние, по всем направлениям государственного, экономического и партийного строительства. Но сделать это было нелегко по нескольким причинам. Во-первых, потому что значительная часть властной верхушки состояла из нацменов, то есть представителей национальных меньшинств, которые много сделали для установления советской власти, но затем, подминая под себя многие сферы жизнедеятельности советского государства, стали приносить больше вреда, чем пользы, поскольку тянули за собой наверх других своих соплеменников и не давали продвигаться наверх талантливым представителям титульных наций. Во многих областях и национальных республиках сложились крепкие клановые спайки, которые в новых условиях надвигающейся мировой войны не гарантировали сплоченности из-за своей разобщенности и вражды. Освобождать свои места добровольно эти элиты не желали, поэтому большие надежды Сталин возлагал на новую конституцию с ее демократическими выборами. Однако и надеяться на то, что она поможет решить эту проблему целиком, тоже не следовало. А время поджимало, особенно в свете того, как энергично и дисциплинированно происходила перестройка государственной и экономической системы в Германии, где все механизмы работали как часы, и элита сплачивалась и укреплялась. Так, если членов НСДП в 1933 году было всего 850 тысяч, то к 1936 году их стало уже полтора миллиона. Почти столько же, сколько было коммунистов в ВКПБ, с учетом того, что в Советском Союзе проживали тогда 160 миллионов человек, а в Германии на 100 миллионов меньше, 69 миллионов. Но в ВКБ, в ВКПБ были десятки тысяч оппозиционеров, как бывших, скрытых, так и настоящих, действующих, которые были разделены на различные национальные кланы, соперничающие друг с другом. Ну, вы Прекрасно знаете, да, Советский Союз, огромная страна, ну, не такая еще, не 15-я республика была, но все равно в сравнении с Германией, конечно, количество кланов вот, было гораздо больше. Вот, поэтому это тоже все учитывалось. Приветствую всех вас. Я, Александр Артамонов, автор нескольких книг. Хотел сообщить вам, что теперь мои произведения можно читать не только в бумажном печатном виде, но и в электронном на платформе delib.ru. Буду рад. 
У немцев тоже были свои кланы, но они были более сплоченные и объединены общей идеей. Вернуть своей родине былое величие, отнятое у нее после Первой мировой войны. У советской элиты такой объединяющей цели не было. Одни ее представители грезили мировой, о мировой революции, другие мечтали построить социализм в отдельно взятой стране, а третьи, сидя в своих республиках, мечтали, чтобы их не трогали и не мешали барствовать, сидя на шею простого народа. В случае войны такая элита не могла объединиться и выступить единым фронтом против мощного и подготовленного врага с его сверх идей вернуть себе былое величие, чтобы править всем миром. Нацисты активно перестраивали организационную структуру своей партии, а также готовили себе смену – молодежь. В 1936 году был подготовлен к принятию, его примут в декабре, закон о молодежи, который делал обязательно принадлежность юношей и девушек к молодежной организации нацистов гитлер югент для девушек была создана особая организация – Объединение немецких девушек. На эти организации работают тысячи идеологов, включая учителей, которые воспитывали молодежь в нацистском духе со школьной скамьи. В 1936 году в НСДАП состояло 20% всех чиновников нацистского рейха и 30% учителей. Еще в 1933-1934 годах среди учителей была проведена активная чистка, в результате которой старые кадры педагогов народных школ и гимназий были уволены по политическим и расовым мотивам и заменены бывшими кадрами военными и лицами, известными своей преданностью нацистской партии. Началась активная накачка молодежи нацистскими идеями, которые несли в себе захватнические и антисемитские настроения. Сталин тоже не сидел сложа руки. Именно в 1934 году он задумал заменить старый учебник по истории СССР, написанный Михаилом Покровским. Вот мы видим как раз. Русская история в, сжатом, в самом сжатом очерке. Вот этот как раз тот самый учебник. Написанный Михаилом Покровским, и который уничижал прежнюю досоветскую историю, но на новой, более продержавной и лояльной к прежней истории. Делалось это для того, чтобы не разрывать связь времен и воспитывать учеников не только на советских подвигах, но и на досоветских, которые тоже играли на общее величие страны. Сплочение нации, а не разобщение ее – вот какую цель ставил Сталин, понимая, что без этого нельзя будет победить в будущей войне, которая неумолимо приближалась к советским границам со стороны Германии и Польши. На сплочение этих стран играл и антисемитизм, который стремительно разрастался там, подогреваемый соответствующей идеологией, острие которой было направлено в сторону, в сторону СССР. Этим антисемитизмом были проникнуты все организационные структуры нацистской партии, а также государственные органы Германии. Они учили немцев одному – евреи. Вот причина многих наших несчастий. Вот как раз это какой-то карнавал там на улицах Берлина. Антисемитский карнавал. Если мы изгоним евреев из страны, то обезопасим ее и не позволим больше быть униженной. Но этого мало. На Востоке есть страна, где евреи захватили всю власть в свои руки и грозят гер... Германии, а также всему миру крестовым походом. Поэтому мало изгнать евреев из Германии. Надо победить Советский Союз, чтобы навсегда уничтожить саму идею мировой еврейской революции. И эти семена антисемитизма падали на благодатную почву, позволяя Германии сплачивать население и наращивать мускулы, готовясь к решающей схватке со страной, которую нацисты называли жидо-большевистской. Когда Сталин был в Сочи, к нему поступило очередное донесение от берлинской резидентуры НКВД. В Депеше сообщалось, что издано распоряжение, согласно которому гестапо, государственная полиция, во всех землях Германии перешли в ведение центрального берлинского гестапо. А ведь всего лишь год назад глава МВД Вильгельм Фрик заявил, цитата, «Возможно, я буду вынужден взять свое министерство Гиммлера, но ни в коем случае не впущу туда убийцу Гейдриха». Конец цитаты. Однако в сентябре 1936 года этот бастион пал, и Рейнхард Гейдрих, как глава СД, службы безопасности, распоряжался и гестапо, и полицией. И все непосредственные орудия террора оказались в его руках. Это сплотило немецкие спецслужбы в один единый кулак и нанесло удар по внутренней оппозиции. Только в 1936 году будет арестовано 12 тысяч коммунистов и 1400 социал-демократов. Поэтому перед Сталином стояла все та же задача – отмобилизовать собственную элиту и создать из нее не менее мощный кулак, чем у нацистов. В противном случае победить этого зверя, который готовился к прыжку, было невозможно. Поскольку главная роль в намечавшейся в 1937 году большой чистке принадлежала НКВД, а не военной разведке, предстояло подыскать нового наркома внутренних дел из числа сталинских выдвиженцев. Сам вождь поначалу рассматривал на эту должность кандидатуру армянина Анастаса Микояна. Вот Микоян в середине. Слева от нас Ворошилов, справа Хрущев. 
Еще в начале 30-х Сталин писал в одном из писем Молотова, цитата, «Микоян – утенок в политике, способный утенок, но все же утенок, подрастет, поправится». Конец цитаты. За прошедшие шесть лет Микоян действительно подрос и поправился, став в феврале 1935 года полноправным членом Политбюро. Но самое главное, Микоян имел поддержку у двух влиятельных сил – у чекистов и у евреев. Среди чекистов Микояна поддерживали представители двух кланов – Северокавказского и Туркестанского. В первые входили чекисты, которые в разные годы проходили службу на Северном Кавказе под руководством русского Ефима Евдокимова, который теперь занимал пост первого секретаря Северокавказского крайкома партии. Соответственно, в туркестанский клан входили чекисты, которые работали в Туркестане и группировались вокруг еврея Льва Бельского. К Микояну особенно были расположены северокавказцы, поскольку тот в 20-е годы работал на Северном Кавказе. В 1924-1926 годах Микоян был секретарем Северокавказского Крайкома партии и членом РВС Северокавказского военного округа. Вместе с Евдокимом и его чекистами, а также с армией, Микоян проводил зачистку Северного Кавказа от всевозможных банд, а также разоружал население. С тех пор между Микояном и Евдокимом установились партнерские отношения. И когда в 1931 году над Евдокимом сгустились тучи, его собирались уволить из ОГПУ за участие в антиегодовском заговоре, именно Микояну уговорил Сталина оставить Евдокимову в органах. И того отправили в Среднюю Азию, где он установил отношения с чекистами из туркестанского клана, которыми руководил Лев Бельский. Последний тоже участвовал в антиегодовском заговоре, будучи полпредом ОГПУ в Туркестане. Но в отличие от Евдокимова, был уволен из органов, отправлен начальником союзной глав Нарпит который подчинялся наркомату снабжения, где главой был Микоян. Собственно, последний и взял туда Бельского, пригрев его, пригрев его под своим крылом, в надежде на то, что тот, как и Евдокимов, ему еще пригодится. И это время настало. В 1933 году Микоян вернул Бельского в органы, тот стал полпредом ОГПУ по Нижневолжскому краю, а Евдокимов в 1934 году был назначен партийным главой Северо-Кавказского края. Но оба они принадлежали продолжали держать в своих руках свои чекистские кланы, которые противостояли еврейскому клану Генриха Егоды и хорошо отнеслись бы к назначению Микояна главой НКВД. Что касается отношений Микояна с еврейским кланом внутри советской элиты, то и здесь все обстояло хорошо. Микоян был армянином, а евреи и армяне относятся к глобальным нациям. Значительная часть обоих народов живет за пределами своей исторической территории. У армян эта тенденция особенно сильно проявилась после геноцида 1915 года. Поэтому считается, что нет страны, где нет евреев, и нет страны, где нет, где нет армян. А если брать взаимоотношения между этими народами, то они всегда были добрососедскими. В XIX веке Армению называли страной свободных евреев. Там никогда не было черта оседлости. Евреи свободно жили во всех больших городах Армении. Особенно много, 17%, их проживало в Ереванской губернии. Поэтому за пределами Армении разделение между евреями и армянами всегда было гораздо жестче, чем внутри. Поэтому в расчетах Сталина все это учитывалось, когда он именно на Стаса Микояна собирался сделать главой НКВД вместо еврея Генриха Егоды. Однако затем эта кандидатура отпала, поскольку в планах Сталина возникла идея использовать Микояна на другом, не менее важном направлении. Дело в том, что Микоян на тот момент был наркомом пищевой промышленности Советского Союза. И Сталин решил оставить его на этом посту, чтобы отправить в США для взаимодействия с кланом Рокфеллеров на ниве продовольственных заказов. Ведь намеченная на 1937 год большая чистка не должна была затронуть политику нормализации в стране. А для этого надо было расширить ассортимент товаров, в том числе и продовольственных, чтобы население ни в чем не нуждалось. Тем более после принятия новой конституции, которую в народе назовут «сталинской». Как мы помним, Рокфеллер активно взаимодействовал с Советским Союзом еще со времен НЭПа, с 20-х годов, помогая в становлении его экономики через строительство заводов, а также через торговлю зерном и нефтью. Между тем, Рокфеллеры имели отношение и к пищевой промышленности Соединенных Штатов Америки, активно финансируя ее большие и малые предприятия. Например, в Техасе они тесно взаимодействовали с мясными королями этого штата, семейства Клейбергов, глава Роберт Клейберг. Вот он на фотографии. Когда в начале 30-х годов в южной части Техаса были обнаружены новые богатые запасы нефти, Клейберги не захотели вкладывать деньги в строительство нефтяных вышек, чтобы не конкурировать с нефтяными королями, и стали сдавать часть своих земель, земель в аренду Рокфеллерам. На этой почве они и вошли в совместный бизнес. В итоге Рокфеллеры вызвались помочь Советскому Союзу в покупке новых пищевых технологий, привлекая к этому бизнесу и не только Клейбергов, но и других пищевых королей Америки. Именно на этом направлении Сталин собирался использовать Микояна. И в начале августа 1936 года вместо запланированного отпуска Микоян был отправлен Сталином на два с половиной месяца в США. В результате этой поездки в, Советский Союз, в Советском Союзе появятся новые технологии производства консервов, холодильное оборудование, технологии изготовления полуфабрикатов, хлеба, мороженого, 8 сортов и даже шампанского. 
Так, ну это мы видим мороженое. И вот советское шампанское. Отклонив кандидатуру Микояна на пост главы НКВД, Сталин решил предложить эту должность другому кавказцу, Лаврентия Перия, которого тоже хорошо знал еще с начала 20-х годов, когда они противостояли Ротшильдам, желавшим вернуть свои нефтяные активы на Кавказе. Отец Берии был мингрейским крестьянином, а вот мать была из рода Джакели, потомков от Аббагов Самцхе. Джакели были грузинскими князьями Мтаваре и крупными феодалами из дома Черчанели с почетным титулом от Абега, которые на протяжении 500 лет с 12 по 17 века являлись наиболее мощной политической силой Южной Грузии. А Грузия в 30-е годы была аграрной страной, как и большинство остальных советских республик. И патриархальные клановые отношения там по-прежнему были сильны и влияли на расстановку кадров в высших эшелонах власти. Поэтому Берия, как Менгрел и представитель древнего княжеского рода, пользовался особым расположением многих грузин, в том числе и тех, кто был вынужден эмигрировать из Грузии после установления там советской власти. И Берия, помимо британского направления, активно занимался немецким и польскими направлениями, создав в структуре грузинского ОГПУ сильный иностранный отдел, где ведущими было, были три, именно три отделения – британское, немецкое и польское, поскольку именно эти страны тогда особо угрожали интересам Советского Союза. И во всех этих странах, особенно в Германии и Польше, у Берии была своя сильная агентура внутри грузинской диаспоры. Например, если взять Германию, то ее отношения с Грузией насчитывали несколько столетий. Еще в годы правления российского императора Александра I в Грузии были организованы немецкие поселения. Сначала под Тифлисом его организовали швабы, а затем были основаны еще шесть поселений в Грузии и три в Абхазии. В 20 веке Германия добивалась независимости первой грузинской республики после Первой мировой войны и была одной из первых стран, признававших, признавших новообразованное государство в 1918 году, сделав его протекторатом Германской империи. В Первой мировой войне десятки тысяч грузин сражались на стороне Германии. В итоге в середине 30-х годов немцы проживали более чем в 20 городах Грузии и насчитывали более 24 тысяч человек. Почти столько же грузин проживало в самой Германии, эмигрировав туда после 1921 года. Среди этих людей, которые были вплетены в немецкую политику, экономику и культуру, Берия и вервовал свою агентуру. Похожая ситуация была и с Польшей. Первые несколько сот грузин эмигрировали туда после того, как советские войска вторглись в Демократическую республику Грузии в ДРГ в феврале 1921 года. Эти грузины стали опорой польскому правительству Юзефа Пилсудского, который создал антисоветское движение «Прометей», где грузинские группы были самыми активными. Их лидером был Ной Рамишвили, который в 1918 году был главой правительства и одновременно главой МВД, его разведки в ДРГ. После падения Демократической Республики Грузия он уехал в эмиграцию, после чего в 1926 году кавказскими иммигрантами в Стамбуле был учрежден Комитет независимости Кавказа, где Рамишвили стал одним из представителей от Грузии и пытался поднять восстание против советской власти у себя на родине. Поэтому в грузинском ОГПУ, а она тогда подчинялась СНК за Кавказской Республике, было принято решение о его ликвидации. Отметим, что союзная ОГПУ обязывала все свои республиканские филиалы согласовывать с ним любые активные мероприятия и особенно ликвидации. Однако грузинская ОГПУ среди этих филиалов был самым самостоятельным, благодаря тому, что Берия, покрови... Берия покровительствовал Сталин. А тот это делал не столько в силу того, что грузины были его земляками, сколько потому, что именно грузинская ОГПУ, а также его союзник азербайджанская ОГПУ, контролировали нефтяной регион, Бакинский. Ведь западные спецслужбы, британские, немецкие и польские, субсидировали подпольное сопротивление на Кавказе главным образом для того, чтобы подобраться к бакинской нефти. Поэтому наиболее активных оппозиционеров, работавших на западные спецслужбы, никто жалеть не собирался. Их устраняли по мере их активизации. Для этого структурой грузинского ОГПУ была создана своя ликвидаторская группа «Ханджали» Кинжал, которая не подчинялась Лубянке. В кинжал входили опытные ликвидаторы, которые занимались этим делом еще до революции. Например, боевик Али Ханашвили участвовал в убийстве генерал-губернатора Кутаистской губернии Максуда Алиханова Аварского. В 1907 году у него было совершено 8 покушений, и только последнее закончилось его убийством. Его взорвали армяне Дашнаки и грузины. Однако в 1920-е годы бомбы уже использовались крайне редко, поэтому грузинских оппозиционеров в Европе ликвидировали иначе. Например, в 1926 году их было трое. Шалва Карцевадзе, соратник Нойера Мишвили, погиб якобы в случайной драке. Григол, Григол Вашапели был застрелен в парижском такси, а Карло Чхеидзе зарезан с помощью кинжала. Все они были меньшевиками и активно участвовали в возможном свержении советской власти в Грузии. 
Но главной мишенью оставался Ной Рамишвили, который был завязан на польские спецслужбы. В итоге 7 декабря 1930 года Рамишвили был застрелен грузинским иммигрантом парменом Чануквадзе в Париже, который работал на автомобильном заводе «Пежо». А этот завод в Оденкуре, вблизи швейцарской границы, был одним из главных центров грузинской иммиграции. После этого лидером грузинских меньшевиков, базировавшихся во Франции, стал Евгений Гегичкори. Но он был менее активен, чем Рамишвили. Может быть, потому что он являлся родным дядей жены Берии Нины Гегичкори. Поэтому его не ликвидируют, и он благополучно доживет до июня 1954 года. А его жена будет заведовать модными магазином в Париже, частичную оплату которого взял на себя грузинский НКВД. Однако помимо парижских грузин-меньшевиков были еще и другие, немецкие, польские и турецкие. И они не собирались складывать оружие. Так племянник покойного Ноя Рамишвили Шелико Беришвили установил тайные связи с уцелевшими членами меньшевистского подполья в Грузии. А сотрудник Беришвили Манагара Швилли поехал в Иран как гражданин Польши и организовал тайные переходы советской границы. Другой грузин Михаил Церетели который в 1918 году сотрудничал с немцами, теперь возглавил в Берлине профашистское общество «Белый Георгий» и создал грузинскую народную организацию. Среди влиятельных грузин в Германии также были, был инженер фирмы «Сименс» Михаил Каучхишвили, который был связан с четвертой секцией польской разведки, отвечавшей за разработку движения «Прометей». С поляками был связан и бывший тбилисский генерал-губернатор Шалва Магла Келидзе, который в годы войны вместе с нацистами вторгнется в Польшу и в Кракове возьмет на себя руководство антисоветскими украинцами, а затем поедет в Италию и Ватикан. Короче, грузинскому НКВД, которое в качестве управления входило в закавказское НКВД, было с кем бороться в Европе. Отметим, что возглавлял закавказское НКВД и грузинское управление с ноября 1934 года Сергей Гаглидзе. А до этого за кавказскими, в том числе и грузинскими чекистами, руководил Давид Киладзе, который входил в кутаистскую группировку Серго Арджиникидзе. А Гаглидзе был кадром Менгрела Берия, у которого с америтинцем Арджиникидзе были сложные отношения. Поэтому каждый из них стремился расставить в Грузии, шире в Закавказье, свои кадры. А поскольку Арджиникидзе был вторым грузином в политбюро после Сталина, то и между ними существовало соперничество за лидерство. Поэтому в своих кавказских делах Сталин опирался на Берия и его людей, а не на людей Арджиникидзе, которые составляли костяк кутаистской группировки внутри грузинского клана. Именно то, что закавказская ОГПУ, НКВД и его грузинское управление во многом было автономным от Лубянки и не было завязано на московские кланы, и было удобным поводом для того, чтобы именно Лаврентия Берия, а он с октября 1932 года был первым секретарем Закавказского крайкома и курировал свои спецслужбы, назначить новым главой НКВД вместо Генриха Егоды. И грузинские чекисты, которых на Лубянке называли абреками, разбойниками, могли навести порядок в чекистской среде, не боясь, запачкать руки в крови своих коллег, многие из которых сами были не менее безжалостными, чем Абреки. Короче, в сентябре 1936 года Сталин решил именно Берия назначить главой НКВД и, сообщив ему об этом, вызвал его в Сочи для конкретного разговора. Именно об этих днях писал в своих мемуарах Анушеван Мискин, который был армянином, родившимся в Грузии, в Тифлисе, и в 30-е годы работавшим за Закавказском крайкоме, а потом и в Москве, в должности замначальника политуправления наркомата совхозов СССР. Читаем эти воспоминания. Цитата. «В Москве в командировке находился один из начальников политотделов по Средней Азии, Отия Камяхидзе, член партии с 1917 года. Он зашел ко мне вместе с одним товарищем. В беседе со мной Камахидзе сказал, что в Москве для Берии отстраивают особняк. Вот этот товарищ, с которого он пришел ко мне. Я удивился, зачем Берии особняк в Москве, если он работает за Кавказией секретарем крайкома. Камахидзе сказал, что имеется решение о назначении Берии наркома внутренних дел Советского Союза. Фамилия этого товарища, который явился вместе с Сотия Камахидзе, если не ошибаюсь, была Якобашвилли. Проходит некоторое время, недели две или чуть больше. Я читаю в газетах о назначении на должность наркома внутренних дел Ежова. Зачем же, думаю, понадобилось Камахидзе распространять ложные слухи? Встретился я как-то с секретарем объединенного порткома Закавказского и грузинского НКВД Татуловым. Высказал ему свое неодобрение распространению ни на чем не основанных слухов со стороны Отио Камахидзе. Татулов взял Отио под защиту и сказал, что я напрасно его осуждаю. Камахидзе говорил правду. «Какая же это правда?» – возразил я. «Ты что, не знаешь, что наркомом назначен Ежов?» Тогда Татулов взял с меня слово, что я никому не скажу то, что он мне сообщит. И начал так. «Мы, ближайшие сотрудники Берия, сидели на чемоданах и находились в ожидании отъезда в Москву в связи с предстоящим назначением Берия наркомом НКВД СССР. И вдруг читаем о назначении на эту должность Ежова. В кабинете Меркулова 
собрались наиболее близкие к Берии люди и попросили Всеволода, чтобы он пошел к Берии и узнал, что произошло. Меркуров сказал, «Зачем мне идти к Берии одному? Пойдемте все вместе». Татулов прервал свой рассказ на минутку и еще раз предупредил меня, чтобы я никому об этом не рассказывал. Далее он сказал, «Берия нас успокоил, просил не волноваться и заверил, что наш переезд в Москву состоится». В последнюю свою поездку к Сталину Берия ему сказал, что не надо спешить с его назначением, так как после осуществления той операции, которой нам предстоит, Сталину придется всю вину возложить на наркома и снять его. Зачем же хотите меня погубить? Я вам понадоблюсь на всю жизнь. Поэтому лучше сейчас назначить кого-либо другого из русских, его руками осуществить предстоящую операцию, а потом, когда дело будет сделано, убрать и назначить вместо него меня. Я же ему буду помогать в проведении всей этой операции. Сталин согласился с Берией и остановился на кандидатуре Ежова. На мой вопрос о том, что за операция предстоит, Татулов ответил, что не знает. С наступлением 1937 года я убедился, что и Камахидзе, и Татулов говорили мне правду. Все, что делалось тогда, вошедшее в историю как произвол, делалось тщательно и продуманно. Неправы те, кто думает, что аресты и все остальное – это просто какой-то разгул распоясавшихся людей, что делалось это не по плану и заранее принятому решению. Вообще следует сказать, что самые главные решения Сталин не протоколировал, а приводил в исполнение своим прямым распоряжением. Конец цитаты. То есть здесь вот надо прокомментировать вот этот значит, кусок. Дело в том, что он пострадает во время репрессии, Мискин, вот, но его не расстреляют, он в лагере отсидит достаточно много. Вот, и когда он освободится, уже 50-е годы, он как раз вот эту вот книжку свою и напишет, вот, естественно, с отрицательным отношением к Сталину и к тому, что э, там происходило вот, в период большой чистки. Поэтому здесь вот, это вот, э, вот эти вот слова его надо как бы подвергать определенному сомнению, но не полностью. Дело в том, что вот то, что он говорит, что Берия сидел на чемоданах, вот, и был готов значит, к тому, чтобы приехать в Москву и стать наркомом вместо Ежова. Вот это вот правда. Потому что были и другие свидетельства о том, что такая действительно ну, такая идея у Сталина была. Итак, в сентябре 1936 года Сталин вызвал к себе в Сочи Лаврентия Берия и объявил ему о том, что принял решение назначить его главой союзного НКВД. Здесь же был и Андрей Жданов, который согласился с этим решением. Их мотивация базировалась на следующем. Обстановки в Европе в связи с открытым противостоянием между сефардами и ашкеназами обостряется. Влиять на мировые элиты, стоявшие с двумя этими сторонами, и сосредоточенные в политике бизнеса, заинтересованы в углублении этого кризиса, для чего Гитлеру, как ударной силе в разжигании будущей войны, специально развязывают руки в его экспансионистской политике. В этот кризис через Испанию втягивают европейских коммунистов и социал-демократов, с которыми тесно взаимодействуют советские коминтерновцы, многие из которых не видят надвигающейся опасности или недооценивают ее. Если ситуация и дальше будет развиваться в этом же направлении, то возникает риск появления на свет мощного антисоветского блока, который вскоре всей своей силой навалится на Советский Союз и имеет все шанс его победить ввиду двух обстоятельств. Первое. Недостаточной подготовленности советской страны, ее экономики и вооруженных сил к широкомасштабной войне. Второе. Засоренности высшей советской элиты различными соперничающими друг с другом кланами, которые в создавшейся сложной ситуации не смогут сплотиться в единый мощный кулак. В это же самое время Германия, сплачивает свои кланы, перестраивает свою экономику на военный лад и реформирует свои спецслужбы, нацеливаясь на скорую мировую войну. Отметим, что Берий сам не хуже Сталин и Жданова понимал, в какую сторону развивается ситуация. Однако он отказывал, отказался от предложений своих товарищей и объяснил свой отказ следующим аргументом. В свете испанских событий в Европе активизировали свои действия грузинские меньшевики, имевшие выходы на оппозиционные подполье в Грузии. Кроме этого, внешнего фактора был еще и внутренний. С принятием в декабре 1936 года новой конституции упразднялась Закавказская Советская Федеративная Социалистическая Республика. И три республики после этого получали самостоятельный статус – Грузия, Армения и Азербайджан. Это грозило обострением отношений внутри различных кланов, сосредоточенных в этих республиках. В одной из них, в Армении, это обострение уже произошло. Там в июле 1936 года внезапно скончался 35-летний Агаси Ханджан который относился к ереванскому клану. На его место пришел представитель соперничающего генджинского клана Аматуни Аматуни Вардапитян, который был вторым секретарем. Тут же по всему Закавказью пошли слухи о том, что Ханджан умер не случайно, а в результате внутренних межклановых интриг. Эти слухи распространялись и в Грузии, где проживало много армян. В самой Грузии упразднение Закавказской республики тоже обострило отношения между различными кланами, особенно между Эмеретинским и Абхазским, союзником которого был Мингрельский. Отметим, что отношение большинства грузин к Абхазам, Апсуя, 
всегда было несколько снисходительным, а то и пренебрежительным. Грузины всегда считали, что Абхазы несколько, несколько веков назад по чистому недоразумению оказались на территории Аб Абхазетии, которая считается исконно грузинской провинцией, после чего Абхазы украли у грузин не только территории, но и название, и историю. Поэтому в советские годы грузины старались активно заселять Абхазию, чтобы добиться численного превосходства. Этому процессу всячески сопротивлялся глава Совета народных комиссаров Абхазии в 1922-1936 годах Нестор Лакоба который в начале своей карьеры дружил с Берия. Дело в том, что в отличие от других грузин, Мингрелы считают абхазов родственным для себя народом. А Лакоба и Берия были к тому же еще и земляками. Берия родился в селе Мерхиули по соседству с местом, где жил Лакоба. Кроме этого, Берия помог Нестору помириться с семьей. Его жены Сарии, это Лакоба и Сария, его жена, которую Лакоба украл из Батуми, когда ей было всего 15 лет. Лакоба был старшей невесты на 11 лет. Однако в 30-е годы отношения между Лакобой и Берией испортились. Поводом к этому стало то, что Лакоба стал близок к эмеретинцам, братьям Арджоникидзе, Серго в Москве и Папулия, Павел в Тбилиси. Последний, Павел, был старшим в семье и возглавлял торговую палату Грузии. Это было связано с тем, что Лакоба хотел с помощью братьев добиться для Абхазии не автономного, а республиканского статуса, как это было до 1931 года. Поэтому Берия не хотел переезжать в Москву, не уладя всех дел в Грузии, где местные кланы, особенно эмеретинцы, только ждали момента, чтобы перехватить власть в республике. И Берия, в свою очередь, собирался ослабить позиции братьев Арджиникидзе, нанеся по ним чувствительные удары. Так он собирался арестовать Папулию, причем арест подгадают под 50-летие Сергу Арджиникидзе в октябре, а также двоюродную сестру влиятельных братьев Минадору Арджиникидзе, которая происходила из дворянской семьи Азнаури. До революции она была меньшевичкой и являлась одной из пяти женщин, поставивших свои подписи под Конституцией Грузинской Демократической Республики в 1918 году. В 1924 году она покинула ряды меньшевиков и вернулась из Москвы в Белиси. Ее мужем был Малакия Тарашелидзе, Известный литератор, делегат Первого съезда советских писателей и политик, занимавший пост заместителя председателя Совета народных комиссаров Грузии. На этом посту его и арестовали 10 сентября 1936 года, а его жену спустя 4 дня. Вместе с ними был арестован и поликарп Бдивани. Еще один выходец из дворянской семьи Кутаистской губернии, который был связан с миллионером Хаштария, владевшим до революции богатейшими концессиями на добычу нефти. С 1922 года Диване был одним из лидеров, поддержанной Лениным грузинской оппозиции, выступившей против сталинской автономизации. В 1924-1928 годах Диване был предом Советского Союза во Франции. За связь с оппозицией его отозвали на родину и отправили в ссылку. Но в 1931 году Диване признал свои ошибки, и благодаря протекции Арджиникидзе, Серго Арджиникидзе его восстановили в партии и назначили не кем-нибудь, а главой Совета народных, народного хозяйства грузинской СССР и первым зампредом Совета народных комиссаров. На этих постах его и арестовали в сентябре 1936 года, подрывая позиции братьев Арджиникидзе в Грузии. Забегая вперед, отметим, что Тарашелид Зимдивани будут расстреляны в июле 1937 года, а Папули Арджиникидзе в ноябре того же года тоже будет расстрелян. А Минадор Арджиникидзе приговорят к восьми годам лагерей. Все это было следствием как местных, так и московских разборок, во время которых одни кланы и группировки внутри них намеренно ослаблялись, а другие, наоборот, усиливались. Таким образом, сложная внутриклановая обстановка в Грузии не позволяла Берии переехать в Москву и занять пост на главы НКВД в сентябре 1936 года. Сталин эти аргументы убедили, после чего он пришел к выводу о том, что НКВД должен возглавить Николай Ежов. Почему именно он? Во-первых, он прошел через институт еврейских жен, был женат на еврейке Евгении Хаютиной, Фейгенберг. И через нее имел обширные связи в еврейской среде как среди политиков, так и среди творческих интеллигентов, поскольку Евгений содержал в их доме богемный салон. Поэтому это близко к еврейским кругам способствовало ее карьере, которая круто взбиралась в гору. Евреи ценили и ценят Шабезгоев из числа русских, которые служат их интересам. Поэтому, когда Ежов после убийства Кирова стал секретарем ЦК и был назначен куратором НКВД, где столкнулся с егодинским кланом, опору себе он нашел среди тех евреев, которые работали в административном отделе ЦК и соперничали с Егодой. А в НКВД группировались вокруг заместителей Егоды Якова Агранова. Вторая причина, по которой Ежов подходил на роль, на роль наркома НКВД, заключалась в том, что вот уже полтора года он был активно вовлечен в процесс партийной чистки и в должности секретаря ЦК курировал органы НКВД. В руках у Ежова находилась вся картотека, как на партийный, так и на НКВДшный аппарат, где учитывались все клановые расклады фигурантов этой картотеки. 
1935 году она специально была переведена со Старой площади в Кремль, чтобы сузить круг людей, имеющих возможность с ней ознакомиться. Теперь она должна была стать большим подспорьем во время большой чистки. Правда, у Ежова был один существенный недостаток, на который еще в конце 20-х годов указывал его тогдашний начальник, глава отдела ЦК ВКПБ Иван Москвин. А говорил он следующее, цитата. «Я не знаю более идеального работника, чем Ежов. Вернее, не работника, а исполнителя. Поручив ему что-нибудь, можно не проверять и быть уверенным, он все сделает. У Ежова есть только один, правда, существенный недостаток. Он не умеет останавливаться. Иногда существуют такие ситуации, когда невозможно что-то сделать, надо остановиться. Ежов не останавливается. И иногда приходится следить за ним, чтобы вовремя остановить». Конец цитаты. Но этот недостаток мог принести и пользу в той ситуации, которая создавалась в партии к 1937 году. Ретивость Ежова в деле очищения элиты от нежелательных клановых группировок могла способствовать быстрому завершению этого процесса. Но для этого нужна, нужна была своя команда внутри НКВД, на которую он мог бы опереться. Эта команда должна была иметь зуб на Егоду и его клан и быть готовой обогреть свои руки кровью своих же коллег. А что без крови обойтись никак не удастся, понимали все, кто собрался тогда в Сочи. Ведь внутривидовая борьба всегда идет более ожесточенно, чем межвидовая. Это знают все, кто изучал биологию. И теперь надо было определиться с теми, кто мог бы встать на сторону Ежова. И Берия предложил на эту роль чекистов из северокавказского клана Ефима Евдокимова. И Сталин сразу догадался, почему он выбрал именно их. С Евдокимовым, который вот уже два года возглавлял северокавказский крайком партии, у Берии были давние разногласия. Поэтому он хотел натравить северокавказцев на ягодинцев и после того, как они друг друга перебьют, въехать в Москву на белом коне. Сталин такой вариант тоже устраивал, поскольку из двух чекистских кланов, северокавказского и грузинского, он больше доверял последнему. Тем более, что на грузинский клан был плотно завязан азербайджанский клан, который отвечал за стратегический район Бакинский, где была сосредоточена большая часть советской нефти, которая так привлекала всех врагов Советского Союза, начиная от британцев и заканчивая нацистами. Поэтому Берия и его клан в расчетах Сталина играли большую роль. В итоге Вош согласился с доводом о том, что рисковать этим кланом пока преждевременно, и надо сделать так, чтобы его дальнейшее возвышение произошло, произошло за счет ослабления других кланов, которые считались его соперниками. И 26 сентября в Москву и Сочи была отправлена телеграмма «Молния». Приведу ее в сокращение. Москва, ЦК ВКПБ, товарищам Кагановичу, Молотову и другим членам Политбюро, ЦК. Считаем абсолютно необходимым и срочным делом назначить товарища Ежова на пост нарком вну дела. Егода явным образом оказался не на высоте своей задачи в деле разоблачения троцкиско зиновьевского блока. ОГПУ опоздал в этом деле на 4 года. Об этом говорят все партработники и большинство областных представителей нарком внудела. Замом Ежова в нарком внудели можно оставить Агранова. Считаем необходимым и срочным делом снять Рыкова по нарком связи и назначить на пост нарком связи Егоду. Мы думаем, что дело это не нуждается в мотивировке, так как оно и так ясно. Ежов согласен с нашими предложениями. Собо собой понятно, что Ежов остается секретарем ЦК. Конец цитаты. Одновременно с телеграммой Сталин направил телеграмму лично Егоде, где сообщал, цитата, «Товарищи Егоде, наркомсвязь – дело очень важное. Это наркомат оборонный. Я не сомневаюсь, что вы сумеете этот наркомат поставить на ноги. Очень прошу вас согласиться на работу наркомсвязи. Без хорошего наркомата связи мы чувствуем себя как без рук. Нельзя оставлять наркомсвязь в нынешнем ее положении. Ее надо срочно поставить на ноги». Иосиф Сталин. Отметим, что до Егода наркомсвязи 4 года возглавлял Алексей Рыков, который принадлежал бухаринской группировке. Он был русским, но жена у него была еврейка, Нина Маршак, тетя будущего драматурга Михаила Шатрова. И бывшая жена руководителя Коминтерна Иосифа Пятницкого, Таршиса, тоже еврея. А вообще из 15 наркоматов 6, нар... 6 наркомами были евреи. То есть из 15 в 6. Причем это были ведущие наркоматы иностранных дел Максим Литвинов в Аллах, с 1930 по 1939 год. Путей сообщения Лазарь Каганович. С 1935 по 1937. Связи Генрих Егода. 1936-1938. Внешней торговли Аркадий Розенгольд. С 1930 по 1937. Снабжение Израиль Вейцер. С 1934 по 1937. Здравоохранение Григорий Каминский. С 1936 по 1937. Зерновых и животноводческих совхозов Моисей Калманович. С 1934 по 1937. Причем у многих наркомов, евреев и заместители были тоже их соплеменники, поскольку это было распространенное явление, когда евреи тянули за собой своих. Самый показательный случай был в наркомате зерновых и животноводческих совхозов, где у Моисея Калмановича было 8 заместителей, из которых один был русским, Тихон Юркин, 
Один латышом, Карл Кауфман, а пятеро остальных были евреями. Григорий Островский, Михаил Герчиков, Лев Грушевский, Владимир Поверман, Абрам Львов и Юрий Эвен. Отметим, что в годы большой чистки из этих девяти человек в живых останется только один – русский Тихон Юркин. Причем осенью 1938 года Берия и его обвинит в шпионаже, причем в пользу Соединенных Штатов Америки. Редчайший случай обычно, обычно эту страну не трогали. Но за Юркина заступится Сталин. И хотя Юркина выведут из состава ЦК, он уедет в Балашиху и возглавит там совхоз имени 1 мая. И доживет до 88 лет. Умрет в 1986 году. Но вернемся к перестановкам в НКВД. Они начались сразу после того, как Сталин прислал телеграмму в Москву 26 сентября 1936 года. При этом все эти перестановки новый глава НКВД Николай Ежов согласовывал со Сталином, который продолжал свой отдых в Сочи. Целью этих перестановок было удалить ягодинцев из НКВД, заместив их представителем других чекистских кланов – северокавказцами, лидер Ефим Евдокимов, и туркестанцами – лидер Лев Бельский. При этом происходили эти рокировки поэтапно. Сначала в административном блоке высшее руководство, а чуть позже, когда Сталин вернется из отпуска, дело дойдет и до руководителей отделов. В административном блоке были удалены со своих постов сам нарком Генрих Егода и его правая рука Георгий Прокофьев, который был глубинником, чекист 1920 года, и успел поработать на начальственных должностях в информационном отделе, экономическом управлении и управлении милицией. Теперь их с Егодой отправили на наркомат связи. Егода стал его главой, а Прокофьев его первым заместителем. Это была почетная ссылка, о чем сыльные, конечно же, догадывались. Но они не догадывались о том, сколь долго она продлится и чем вскоре для них закончится. Из заместителей Егоды в НКВД на своем посту остался лишь один человек – Яков Агранов. Он тоже был евреем, но никогда не входил в Егодинский клан, поскольку был местечковым евреем, а не родовитым, как Егода. В НКВД его звали ювелиром, поскольку отец Егоды Гирш был золотых дел мастером. Кстати, спустя 30 лет на Лубянке появится еще один еврей по прозвищу ювелир – Юрий Андропов. Да, но на него своего Сталина не найдется. Вернемся к Якову Агранову, который остался первым замом и возглавил Главное управление госбезопасности, что было повышением. Правда, сам Агранов еще не знал, что это возвышение есть ступенька, ступенька к его низвержению, что его участь предрешена точно так же, как и участь Егода и многих других евреев, которые на протяжении 20 лет после революции активно укоренялись в органах госбезопасности, считая, что они ухватили бога за бороду. Но вскоре Сталин и его команда докажет, что это было с их стороны большим заблуждением что не надо было столь активно и массово подниматься на вершину, как предупреждал евреев русский философ Василий Розанов, цитата, «Только по глупости и наивности евреи пристали к плоскому дну революции, когда их место совсем на другом месте, у подножия держав». Конец цитаты. «У подножия, но не на вершине». Кстати, после смерти Сталина евреи сделают для себя соответствующие выводы и уже не будут так сильно и массово высовываться, предпочитая действовать в темную. И в итоге было получено доведут до гибели советский проект, появление которого на свет в 1917 году они так активно участвовали. Но он постепенно терял для них актуальность, и они его похоронили, чтобы затеять другой, более выгодный. Впрочем, это другая история, а мы пока вернемся к кадровым перестановкам в НКВД после изгнания оттуда Генриха Егоды. Свой пост зам... Заместитель наркома, кроме Агранова, сохранит еще один человек, русский, Михаил Фриновский, который был представителем северокавказского клана и близким сподвижником его лидера Ефима Евдокимова. Фриновский был матером-воякой, который еще в 19-летнем юноше, будучи анархистом, участвовал в марте 1917 года в убийстве генерал-майора Михаила Бема. Затем Фриновский был среди участников штурма Кремля, где получил тяжелое ранение. В 1919 году пришел на работу в ВЧК и участвовал в важнейших операциях разгроме анархистов, ликвидации анархистских и повстанческих отрядов на Украине и так далее. Потом ликвидировал бандитизм на Северном Кавказе, где и сошелся с Евдокимовым. При Ежове, который должен был опираться в своей деятельности на Северокавказца, Фриновскому отводилась большая роль, которая вскоре приведет к тому, что именно он заменит на посту первого заместителя Ежова, еврея Агранова. С 1933 года Фриновский возглавлял пограничные войска и в бытность наркомом Егоды опирался в своей деятельности именно на пограничников, которые были отдельной кастой среди чекистов. Спустя много лет точно такая же ситуация будет и у другого влиятельного чекиста, заместителя председателя КГБ Семена Цвигуна, который тоже был погранцом и в своей деятельности на Лубянке опирался на них. Но это другая история, а мы вернемся к НКВД. Секретариат НКВД, через который проходила вся важная документация, возглавил еврей Яков Дейч который работал при Егоде, но не был удален, поскольку принадлежал к северокавказскому клану. Работал чекистом на Северном Кавказе 11 лет, в 1920-1931 годах. Причем спустя три месяца заместителем Дэйча станет еврей Исаак Шапира, который был кадром Ежова. Шапира работал под его началом в промышленном отделе ЦК ВКПБ, 
1934-1935 годах, а до этого с 1930 по 1934 год Шапир был главой горно-топливной группы наркомата рабочей крестьянской инспекции СССР и взаимодействовал с северокавказцами, курировавшими грозненскую нефть. Поэтому Шапира был нужен Ежову для двух целей. Во-первых, он приглядывал за Дейчем. Во-вторых, Шапира был связующим звеном наркома с северокавказцами, поскольку Дейчу новый нарком не доверял. У Ежова в НКВД появилось двое новых заместителей, и оба были евреями. Лев Бельский и Матвей Берман. Они принадлежали к туркестанскому клану чекистов, который возглавлял Бельский. С Берманом он познакомился в начале 20-х на Дальнем Востоке, где Бельский был полпредом ВЧК в 1920 1923 годах, а Берман служил главой Иркутской ЧК. Потом они вместе служили в Туркестане. Бельский полпредом, а Берман его заместителем. Благодаря Бельскому новый главой отдела кадров НКВД тоже был назначен туркестанец, еврей Михаил Витвин который в начале 20-х тоже служил с Бельским на Дальнем Востоке, а потом в Средней Азии, где Литвин был главой Среднеазиатского бюро ВЦСПС и заведующим распределительным отделом Среднеазиатского бюро ЦК, БКПБ. Причем Литвин на посту главного кадровика НКВД сменил, опять же, еврея Якова Венштока, когда-то числившегося в северокавказском клане, но затем в начале 30-х перешедшего в Егодинский. При этом Венчток не был отправлен Ежовым куда-то на периферию, а возглавил 10-й тюремный отдел, поскольку разгром Егодинского клана должен был происходить постепенно, чтобы его члены не смогли что-то заподозрить. И тот же Венчток не мог себе представить, что уже очень скоро сам станет обитателем одной из тюрем НКВД, которую он когда-то возглавлял в качестве главного тюремщика. В административной группе из тех людей, кто работал с Егодой, также остались... Егодинец Павел Буланов, который стал начальником особого совещания, Владимир Фельдман, особо уполномоченный, представитель украинского клана Николай Быстрых, главный инспектор пограничных и внутренних войск, а также милиции, и Абрам Беленький, помощник особо уполномоченного. Когда-то он возглавлял охрану Владимира Ленина. Итак, 26 сентября 1936 года был смещен со своего поста Генрих Егода. А спустя три дня на своем очередное заседании собралось политбюро без Сталина и приняло постановление под названием об отношении к контрреволюционным троцкиско-зиновьевским элементам, в котором сообщалось, цитата, «До последнего времени ЦК КПБ рассматривал троцкиско-зиновьевских мерзавцев как передовой политический и организационный отряд международной буржуазии». Последние факты говорят, что эти господа скатились еще больше вниз, и их приходится теперь рассматривать как разведчиков, шпионов, диверсантов и вредителей фашистской буржуазии в Европе. Цит... Конец цитаты. Из этого делался вывод. Цитата. В связи с этим необходима расправа с Рацкиско зиновьевскими мерзавцами. Конец цитаты. И спустя несколько дней, 4 октября, был составлен первый список этих мерзавцев, состоявший из 50-85 человек. Сталин вернулся из отпуска 24 октября 1936 года. Это был день, когда Серго Арджиникидзе исполнилось 50 лет. Вот как раз Сталин Арджиникидзе. Это фотография 1929 года, кажется. По этому случаю члены Политбюро подготовили поздравительную телеграмму, которую они направили юбиляру на юг, где тот находился в отпуске. И в этот самый день в Тифлисе был арестован старший брат Серго, Папулия, или Павел по-русски, Арджиникидзе который, как мы помним, возглавлял торговую палату Грузии и поддерживал контакты с грузинскими троцкистами и другими оппозиционерами, которые, как он, ненавидели Сталина. Через эту среду за пределы Советского Союза грузинским меньшевикам периодически уходила информация о личной жизни Сталина, о чем тот, естественно, знал. Много раз Берия предупреждал Арджиникидзе старшего о его поведении, но тот, мягко говоря, посылал его куда подальше, поскольку был выходцем хоть и из мелкопоместного, но дворянского рода, а также не любил Мингрелов. В итоге в сентябре, когда Берия был у Сталина в Сочи, он добился от вождя разрешения арестовать Серго Папулия, Папулия Арджиникидзе, чтобы нанести удар по кутаистскому клану и меретинцев в Грузии. Ведь за то время, пока Сталин был в отпуске, в столице произошло усиление позиций клана Арджиникидзе, который внезапно получил поддержку со стороны Лазаря Кагановича. Их объединяло то, что оба они противостояли главе Совета народных комиссаров Вячеславу Молоту, который пытался навести порядок в фактически неподконтрольных ему вотчинах этих людей – в нарком тяжпроме у Арджиникидзе и в наркомате путей сообщения у Кагановича. Отметим, что у Арджиникидзе работал старший брат Кагановича, Михаил, который возглавлял Главное управление авиапромышленности. Он мечтал стать замом у Арджиникидзе, поэтому вступил в союз с ним и со своим младшим братом, и со своим младшим братом против Молотова. В итоге, пока Сталин был в отпуске, Арджиникидзе развил бурную деятельность и сумел добиться восстановления в партии директора Криворожского металлургического комбината Якова Вестника 
которого исключили из рядов ВКПБ за связь с троцкистами. Яков Вестник – это отец известного актера Евгения Вестника. Причем Орджоникидзе специально вынес это дело на заседание Политбюро и, пользуясь поддержкой Кагановича, добился не только реабилитации Вестника, но и снятия с должности его обидчика, первого секретаря Криворожского горкома Левитина. Также Орджоникидзе добился от прокурора Советского Союза Вышинского прекратить уголовные дела еще на целый ряд своих подчиненных, инженеров Магнитогорского металлургического комбината. Все эти события поднимали реноме Орджоникидзе во властной элите, способствуя тому, что на его сторону в Политбюро переходили и другие люди. Например, глава в ЦИК Михаил Калинин. Последний сентябре 1936 года в конфиденциальном разговоре с Кагановичем заявил, цитата, «Сталин – это не Ленин. Ленин на 10 голов был выше всех окружающих его людей. Он ценил всякого образованного, умного, толкового работника, толкового работника и пытался его сохранить. У Ленина все бы, все бы работали – и Троцкий, и Зиновьев, и Бухарин. А Сталин – это не то. У него нет ни знаний Ленина, ни опыта, ни авторитета. Он ведет дело к отсечению этих людей». Конец цитаты. Этот разговор стал достоянием лишних ушей. Слухачей из НКВД, которые подчинялись не главе НКВД Егоди, а секретарю ЦК Ежову, тот доложил обо всем Сталину, телеграфировал ему об этом в Сочи. Сталин дал команду начать давление на Орджоникидзе и правых, которых тот выгораживал. В итоге 12 сентября был арестован первый заместитель Серго в наркомтяжпроме Георгий Пятаков, жена которого была арестована еще раньше, в июле, и дала обширный материал на своего мужа и его окружение. Спустя два дня, 14 сентября, был арестован Карл Радок, который возглавлял отдел международной информации ЦК. Между тем Орджоникидзе, узнав об аресте Пятакова, предпринимал отчаянные попытки его освободить. С подачи Егоды, который еще оставался наркомом НКВД, он навестил его в тюрьме и дал слово, что обязательно освободит. Но в конце сентября Егода пал, и возможность посещать Пятакова в тюрьме у Орджоникидзе пропала. А затем Серго уехал в отпуск, отложив решение по судьбе Пятакова на осень. И в это, на позднюю осень. И в это время в Москву вернулся Сталин. Ему требовалось сделать так, чтобы поколебать резко возросшее влияние Орджоникидзе, пока тот был в отпуске. Поэтому было принято решение арестовать старшего брата Серго, который давно утратил контроль над своими действиями, считая, что его младший брат его везде прикроет. Удар по родному для Серго человеку должен был показать всем, что Сталин контролирует ситуацию и не боится вступить в конфликт со своим соплеменником, с которым когда-то они считались друзьями. Правда, давая свое согласие на эту акцию, Сталин предупредил Берия, чтобы ни один волос не упал с головы арестованного и отправить его надо не в тюрьму или лагерь, а в ссылку, что и будет сделано через месяц, в ноябре. И Серго никак не сможет помочь своему брату, поскольку перечить Сталин на политбюро никто не решился. К работе в Кремле Сталин приступил 25 октября 1936 года и уже на следующий день принял у себя Ежова. Тот доложил ему о кадровых рокировках в НКВД и об обстановке в наркомате. В этот же день были согласованы новые кадровые перестановки, касающиеся руководителей отделов. Список получился следующий. Из старых егодинских кадров остались двое чекистов. Еврей Карл, Карл Паукер, он сохранил должность начальника охраны правительства. Сталинскую охрану возглавлял белорус Николай Власик, набирая туда людей по своему усмотрению. Это, в принципе, одно, один, один дел первый, но охраны были разные. То есть Паукер, он правительственной охраной заведовал, а Власик, он заведовал охраной, личной охраной Сталина. Еврей Лев Миронов Каган, занимавший пост главы экономического управления, теперь возглавил контрразведку, внутреннюю и внешнюю, в которую влился, в которую влился экономический отдел, потеряв свою самостоятельность. Два отдела получили в свое распоряжение северокавказцы. Второй отдел оперативный возглавил украинец Николай Николаев Журит, который до этого был заместителем начальника НКВД по Ленинграду. А еврей Владимир Курский Возглавил секретно-политический отдел вместо Егодинца Георгия Молчанова, который стал главой НКВД Белоруссии. При этом заместителем Молчана в секретно-политическом отделе был еврей Исаак Штейн, который был начальником первого отделения. И когда было объявлено, что дни Молчанова в Москве сочтены, а сменит его Серекавказец, Штейн застрелился в своем служебном кабинете. Это случилось 28 октября 1936 года, и самоубийце было всего 32 года. Видимо, грехи за Штейном были большие, если он выбрал самый радикальный способ – уход из жизни. Наверное, понимал, что эти грехи обязательно вскроются при новом руководстве, а защитить его будет некому. Особый отдел контрразведка в армии возглавил член украинского клана еврей Израиль Леп, Леплевский. А бывший его глава еврей Марк Гай Штокленд был отправлен подальше от Москвы, руководитель НКВД Восточно-Сибирского края. Важный отдел регистрационно-учетный, в котором была сосредоточена статистика и учет личного состава, при Егоде возглавлял еврей Яков Генкин. 
Теперь его возглавил, опять же, еврей Владимир Цесарский, который был кадром Ежова, служил у него референтом. При, этих, при своих должностях остались трое руководителей отделов. Еврей Абрам Слуцкий, он возглавлял иностранный отдел, внешнюю разведку. Украинец, украинец Глеб Боки, он возглавлял специальный отдел, шифровальный. И русский Александр Шанин, он возглавлял транспортный отдел. Таким образом, из 21 руководителя НКВД, заместителя наркового и начальника отделов, больше всего было евреев, 13 человек. И хотя они принадлежали к разным группировкам еврейского клана, однако для большинства рядовых сотрудников НКВД это внушительное представительство говорило об одном. Евреи пока по-прежнему сильны. И мало кто тогда догадывался, что очень скоро эта ситуация изменится самым кардинальным образом, когда НКВД из еврейского превратится в славянский. А пока славян среди руководителей немного, всего шестеро, трое русских и трое украинцев. С конца октября до конца ноября 1936 года Ежов побывал на приеме у Сталина пять раз. Вроде бы немного. Однако эти приемы длились по несколько, не по нескольку минут, а часами. Так, 26 октября они беседовали почти 4 часа. 31 октября почти 2 часа. 3 ноября 2 часа. 17 ноября почти 3 часа. 22 ноября 3 часа 20 минут. Итого более 14 часов. Достаточно времени для того, чтобы обсудить многие насущные проблемы, которые касались как внутренних дел страны, так и внешних. Среди внутренних дел, помимо ситуации в НКВД, Ежов докладывал Сталину и результаты тех донесений, которые поступали на Лубянку из всех регионов страны и которые касались обсуждения проекта новой союзной конституции, принятие которой должно было состояться 5 декабря. Этот проект был опубликован в средствах массовой информации в июне, и за эти месяцы в Москву стекались тысячи сообщений с мест. Они шли в ЦК ВКПБ. ЦИК, НКВД, лично Сталину. Люди, которые отвечали за анализ этих сообщений, потом делали обобщенные аналитические справки о них и приносили их Сталину для ознакомления. Так в ЦК ВКПБ за аналитику этих сообщений отвечал Константин Герценберг. Он был латышом и со Сталином близко сошелся в 1918-1919 годах, когда они работали на наркомате по делам национальности Российской Федерации, где Сталин был наркомом 1917 по 1923 год. А Герценберг его помощником, занимая должность заместителя заведующего информационным отделом. В 1926 году Герценберг стал помощником Сталина в бытность его секретарем ЦК, а в 1930 году вождь сделал его заместителем секретного отдела, который потом стал называться особым сектором ЦК. А главой последнего был другой близкий кадр Сталина Александр Поскребышев. Через этих людей и их структуры к вождю и поступала информация о том, как на местах идет обсуждение проекта Конституции. Наибольший интерес у Сталина вызывали сообщения из региональных подразделений, подразделений НКВД, которые базировались не только на официальных источниках, но и на и не, неофициальных от агентов. За эту информацию отвечал Ежов. В этом отношении чекисты ничего нового не открывали. Они шли по пути царского третьего отделения, которое в 1861 году перед отменой крепостного права тоже активно собирало информацию с мест, чтобы понять настроение широких масс. За помещиками и дворянами на местах следили главы жандармских управлений, которые направляли свои депеши в Петербург, где подробно описывали личные качества этих людей, начиная с губернаторов и заканчивая их окружением. Та же ситуация будет и в Советском Союзе, где главы республиканских НКВД, а также вторые секретари местных ЦК должны были направлять в Москву свои отчеты, касающиеся высших номенклатурных деятелей всех республиканских органов. Эта информация помогала царскому двору при царях и ЦК партии при генсеках проводить свою кадровую политику на местах, а также осуществлять важнейшие реформы в жизни страны. Причем следует отметить, что цари были более зависимы от представителей высшей знати, опасаясь идти против ее воли. У Сталина хватало смелости ломать через колено свою элиту регулярно, раз в 10 лет, приводя чистки в ее среде. Первые такие серьезные чистки были проведены в конце 20-х, когда была разгромлена внутренняя оппозиция. Спустя 10 лет назрела новая чистка, которую назовут «большой», поскольку она затронет значительные слои номенклатуры, совершив в ней настоящую кадровую революцию. Разработку отдельных разделов Конституции осуществляли 12 подкомиссий, а их предложение обобщала редакционная комиссия, состоящая из 12 председателей подкомиссий. Сталин состоял сразу в двух комиссиях, чтобы ему было легче обобщать работу и подкомиссии, и редакционной комиссии, и вносить свои поправки. В итоге впервые в мировой практике в основном законе страны появились права на труд, отдых, на бесплатное образование и здравоохранение, на социальное обеспечение в старости и на случай болезни. Обсуждение проекта Конституции – а также всесоюзная перепись населения были необходимы Сталину для лучшего понимания сложившейся в стране ситуации, как в части изучения общественного мнения, его мониторинга, так и в части изучения образовательного уровня масс, его сословного представительства в обществе и разброса по регионам. 
В результате поступающей к Сталину информации, а это были десятки тысяч писем, на обработку которых были выделены значительные людские ресурсы, вождь выделил для себя три основные категории граждан, представлявших большинство. Первое. Либералы. Те, кто ставил свои индивидуальные свободы выше государственных и надеялся, что новая конституция приведет к дальнейшему к смягчению режима, несмотря на опасность мировой войны. Второе. Консерваторы. Те, кто готов был поступиться своими свободами ради укрепления власти и был согласен поддерживать ее в большинство в большинстве начинаний. И третье – недовольные, те, кто не верил ни в какие конституции и безучастно взирал на происходящие в стране перемены, надеясь на русское авось, а не на государство. Главную опору в своих начинаниях Сталин видел в консерваторах, которые в большинстве своем были сконцентрированы в рабочем классе и в части крестьянства. В части взаимоотношений с последним Сталину и его команде удалось сделать, казалось бы, невозможное. Количество крестьян, поддерживавших власть в середине 30-х годов, резко увеличилось. И это после серьезных перегибов в ходе коллективизации, когда многих крестьян, многих крестьян пришлось ломать буквально через колено. Теперь же эти люди стали сторонниками власти, поскольку увидели, что она о них по-настоящему заботится. Несмотря на то, что в 1936 году урожай в стране оказался таким же низким, как в голодном 1932 году, Власть помогла крестьянам преодолеть эти трудности. Правительство сократило обязательства колхозников по государственным поставкам на 44% и направило пострадавшие районы, продовольствие и помощь и семена. В отличие от ситуации 1932 года, в августе 1936 года власти сократили экспорт зерна и кормов, а к февралю 1937 года полностью его остановили. Что касается либералов, то им Сталин особо не верил, хотя предполагал, что в случае обострения ситуации в стране они могли бы поступиться своими принципами ради своего выживания. А вот недовольным вождь не верил вообще, видя в них потенциальную угрозу для режима при любых раскладах, как в мирное время, так и в военное. Именно представители третьей категории присылали высшей инстанции самые злые и гневные письма, в большинстве своем анонимные. Костеря в них Сталина, правительство, колхозы и даже армию, которую они считали слабой и неспособной противостоять той же немецкой. Значительную часть писем составляли гневные послания, где люди жаловались на произвол местных властей в лице секретарей ЦК, обкомов и исполкомов. Это про них Сталин на 17-м съезде партии в 1934 году сказал следующее. Цитата. «Помимо неисправимых бюрократов и канцеляристов, насчет устранения которых у нас нет никаких разногласий, есть у нас еще два типа работников, которые тормозят нашу работу, мешают нашей работе и не дают нам двигаться вперед». Один, один тип работников – это люди с известными заслугами в прошлом, люди, ставшие вельможами, люди, которые считают, что партийные и советские законы писаны не для них, а для дураков. Это те самые люди, которые не считают своей обязанностью исполнять решения партии и правительства, и которые разрушают таким образом основу партийной и государственной дисциплины, на что они рассчитывают, нарушая на партийные и советские законы. Они надеются на то, что советская власть не решится тронуть их из-за старых заслуг, эти зазнавшиеся вельможи думают, что они незаменимы и что они могут безнаказанно нарушать решения руководящих органов. Как быть с такими работниками? Их надо без колебаний снимать с руководящих постов, невзирая на их заслуги в прошлом. Конец цитаты. На протяжении долгих лет так и было. Зазнавшихся вельмож снимали с работы, исключали из партии. Однако клановая система, которая установилась в верхах, не позволяла вычистить, если не всех вельмож, то хотя бы значительную их половину. Кланы не давали в обиду своих представителей. А недовольство простых граждан на произвол вельмож росло, о чем наглядно говорили тысячи писем, которые шли в Москву из разных регионов, как ЦК партии, так и лично Сталину. В этих письмах описывались вопиющие случаи произвола местных властей. Эти жалобы вождь, вождь ставил на контроль и давал команду своим подчиненным проверить их подлинность. Однако отреагировать на все эти послания он не мог. Слишком много их было. Тогда он поручил Ежову внести всех партийных и советских чинуш, упоминаемых в этих письмах, в специальный кондуит, который должен был быть извлечен на свет в час Х, наступление которого было уже не за горами. По задумке Сталина, новая конституция должна была заставить все учреждения и организации улучшить свою работу, а всеобщие равные прямые и тайные выборы должны были стать кнутом в руках населения против плохо работающих органов власти. Вдобавок к кнуту предполагалось использовать и меч, надманность которым становилась особенно актуальной на фоне возрастания напряжения в международных отношениях, где Советский Союз оставался без союзников, поскольку Запад был заинтересован не в умиротворении, а в нагнетании ситуации в Европе, чтобы стравить условного Сефарда Гитлера с условным Ашкеназом Сталином. Поэтому оба лидера в 1936 году на волне испанских событий взялись за реформирование своих силовых ведомств, в первую очередь спецслужб, которые в первую очередь отвечали за использование карающего меча. Следом должны были последовать реформы и в другом силовом ведомстве – оборонном, наркомате обороны, где соперничали два клана – русский, шире славянский, во главе с Климентом Ворошиловым, 
и Нацменский во главе с Михаилом Тухачевским. А пока Ежов отлаживает работу НКВД, который должен был играть в ключевую роль в большой чистке. В конце декабря 1936 года в наркомате была проведена конспиративная реформа. Все отделы получили вместо названий отдел охраны, оперативный отдел, особый отдел и так далее порядковые номера. Таких номеров отделов было 10. Начинался отчет с отдела охраны. Он был стал первым. Отметим, что охрана Сталина и охрана правительства действовали обособленно. За сталинскую охрану отвечал белорус Николай Власик, а за правительственную еврей Карл Паукер. Напомню, что в сталинской охране работали в основном славяне и кавказцы, грузины и армяне. Не было евреев, латышей и поляков. Оперативный отдел стал вторым. Контрразведный отдел, внутренняя и внешняя контрразведка третьим. Секретно-политический отдел, борьба с оппозицией четвертым. Особый отдел, контрразведка в армии пятым. Отдел транспорта и связи шестым. Иностранный отдел, внешняя разведка седьмым. Учетно-регистрационный отдел восьмым. Специальный секретно-шифровальный отдел девятым. Тюремный отдел десятым. Был реорганизован отдел кадров. Ранее он находился в составе Главного управления госбезопасности, а теперь был оттуда изъят и перешел в руки, в руки наркома и его секретариата, который был образован за месяц до этого, в конце ноября. Возглавил его секретариат еврей Яков Дейч, который был представителем северокавказского клана чекистов, который должен был стать тем самым клином, с помощью которого надо было вышибать ягодинский клан и усмирять остальные. Все эти реформы производились ради одной важной цели – не дать нацистам себя переиграть в будущей кровопролитной войне, дыхание которой ощущалось все сильнее и сильнее. Ради этого затевалась и большая чистка, которая должна была опустить одни кланы и поднять другие, подчинив их все воле одного человека – Сталина. На кону была судьба всей страны, да и всего мира в целом, поскольку в мировой стратегии Советскому Союзу отводилось одно из важнейших мест, но каким именно будет это место, зависело от действий его руководства, от того, как оно будет реагировать на грозящие ему угрозы. В ходе обыска обнаружили списки ложи П-2. В списке оказалось немало влиятельных людей. Сын последнего короля Италии Виктор Эммануил Савойский и Сильвио Берлускони тоже фигурировали в списке. Из книги Диониса Коптаря «Политика преисподней» 